ജമ്മു കാശ്മീരിന് പുറത്തുള്ളവർക്ക് സ്വത്ത് വാങ്ങുന്നതിനോ സ്ഥിര താമസത്തിനോ സംസ്ഥാന ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൈപ്പറ്റുന്നതിനോ വിലക്കേർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം വിവാദമായിരിക്കുകയാണ് കാശ്മീരി നേതാക്കളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തും വൻതോതിൽ സേനയെ വിന്യസിച്ചും കരുതലെടുക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കും മുൻപ് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തിയഞ്ച് എ റദ്ദു ചെയ്യാനുള്ള ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ പുൽവാമയിൽ സി ആർ പി എഫ് ജവാന്മാർക്കു നേരെയുണ്ടായ ചാവേർ ആക്രമണത്തോടെ ജമ്മു കാശ്മീർ വീണ്ടും ആഗോളതലത്തിൽ ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രമായിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനുമായി നിലനിൽക്കുന്നത് യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യമാണെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടതും ചൈനയുടെയും പാകിസ്ഥാന്റെയും സമ്മർദ്ദങ്ങളെ മറികടന്ന് യു എൻ രക്ഷാസമിതി ഇന്ത്യക്കൊപ്പം നിലയുറപ്പിച്ചതും കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ആഗോളതലത്തിൽ അതിർത്തി പ്രശ്നമാണ് ചർച്ചയെങ്കിൽ കാശ്മീരിൽ ഇപ്പോൾ ചൂടുപിടിക്കുന്നത് ആഭ്യന്തരമായ അവകാശങ്ങളെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കങ്ങളാണ് ജമ്മു കാശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവിയും ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകുന്ന ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം മുപ്പത്തി അഞ്ച് എ നാളെ സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കാനിരിക്കെ കേന്ദ്ര സർക്കാരും സംസ്ഥാന സർക്കാരും വലിയ തോതിലുള്ള സുരക്ഷാ സന്നാഹമാണ് കാശ്മീരിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കാശ്മീരി വിഘടനവാദി നേതാക്കളെ കരുതൽ തടങ്കലിലാക്കിയതും ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ജമ്മു കാശ്മീർ വിമോചന മുന്നണി തലവൻ യാസിൻ മാലിക് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ കശ്മീർ തലവൻ അബ്ദുൾ ഹമീദ് ഫയസ് എന്നിവരുൾപ്പെടെ നൂറ്റി അൻപതോളം നേതാക്കളാണ് കരുതൽ തടങ്കലിലുള്ളത് ജമ്മു കശ്മീരിൽ ജീവിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് നിർണായകമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിൽ ഭരണഘടനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്ത മുപ്പത്തി അഞ്ച് എ അനുച്ഛേദം ഇതനുസരിച്ച് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവർക്ക് ജമ്മു കാശ്മീരിൽ വസ്തു വാങ്ങുന്നതിന് അധികാരമില്ല മാത്രമല്ല തദ്ദേശവാസികൾ ആരെന്ന് തീരുമാനിക്കുള്ള അവകാശം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിക്ഷിപ്തവുമാണ് സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തു നിന്നുള്ള ആളെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നതോടെ കശ്മീരി സ്ത്രീക്ക് സംസ്ഥാനത്തെ ഭൂമിയുടെ മേലുള്ള അവകാശം നഷ്ടമാകുമെന്ന് മുപ്പത്തി അഞ്ച് എ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു കശ്മീരികൾ വളരെയേറെ പ്രാധാന്യത്തോടെ കാണുന്ന ഈ ഭരണഘടനാ അവകാശത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജിയെത്തിയത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന രാജ്യത്ത് എവിടെയും താമസിക്കാനും വസ്തു വാങ്ങിക്കുന്നതിനും ഏതൊരു പൗരനും സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അതിനാൽ കശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നൽകുന്ന മുപ്പത്തി അഞ്ച് എ ഭരണഘടന വിരുദ്ധമാണെന്നുമാണ് ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുള്ളത് വിവിധ ഏജൻസികളാണ് ഹർജിയുമായി സുപ്രീം കോടതിയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ആർട്ടിക്കൾ മുപ്പത്തി അഞ്ച് എ ഓർഡിനൻസിലൂടെ പിൻവലിക്കാൻ കേന്ദ്രവും ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട് വിഷയം സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലായതിനാൽ നിലവിൽ അതിനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് എന്നാൽ കടുത്ത മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിച്ച് ഏതു സാഹചര്യവും നേരിടാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് കേന്ദ്രം ആർട്ടിക്കൾ മുപ്പത്തി അഞ്ച് എ കാശ്മീരികൾക്ക് നിർണായകമായതിനാൽ സുരക്ഷാ ചുമതല കശ്മീർ പോലീസിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് അപകടകരമാണെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പതിനാല് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ബി എസ് എഫിനെ കശ്മീരിൽ നിയോഗിക്കാനും കേന്ദ്രം തയ്യാറായി പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശേഷം നിലനിൽക്കുന്ന സംഘർഷാവസ്ഥ കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് കൂടുതൽ അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗങ്ങളെ കശ്മീരിലേക്ക് നിയോഗിക്കാൻ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം തീരുമാനിച്ചത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കമ്പനി സി ആർ പി എഫ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് കമ്പനി ബി എസ് എഫ് പത്ത് കമ്പനി സശസ്ത്ര സീമാബൽ പത്ത് കമ്പനി ഇൻഡോ ടിബറ്റൻ ബോർഡർ പോലീസ് എന്നിവരെയാണ് പുതിയതായി നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു കമ്പനിയിൽ നൂറ് പേർ വീതം പതിനായിരം സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഇതോടെ കാശ്മീരിലേക്ക് പുതിയതായി എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഭരണഘടനയുടെ മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം വകുപ്പനുസരിച്ചാണ് ജമ്മു കാശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ വകുപ്പുൾപ്പെടെ ഓർഡിനൻസിലൂടെ മറികടക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആലോചിച്ചിരിക്കുന്നത് കശ്മീരിനെ ഇന്ത്യയുടെ മറ്റേതൊരു പ്രദേശത്തെയും പോലെ സാധാരണ മട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നതായിരുന്നു കേന്ദ്രത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്നാൽ പുൽവാമ ആക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേന്ദ്രം മാറി ചിന്തിക്കുമെന്നാണ് സൂചന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആസന്നമായതിനാലും കശ്മീരിനെ ആഭ്യന്തര കലാപത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടേക്കാവുന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് കേന്ദ്രം പോകില്ല എന്നാണ് സൂചന കൂടുതൽ അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗം എത്തിയതും രജൗരി ജില്ലയിലെ നൌഷേരിയിലുള്ള മുപ്പത്തിയേഴ് ഗ്രാമങ്ങളിലുള്ളവരോട് ഏതു നിമിഷവും ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ തയ്യാറായിരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതും ആശുപത്രികളിൽ കൂടുതൽ മരുന്നുകളും സജ്ജീകരണങ്ങളുമൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്നതും വലിയ തോതിലുള്ള ആശയക്കുഴപ്പമാണ് കാശ്മീരിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ചാവേർ ആക്രമണത്തിന് ഇന്ത്യ തിരിച്ചടി നൽകുമെന്ന സൂചന ശക്തമാണ് അതിന്റെ ആശങ്ക ശ്രീനഗറിൽ പ്രകടവുമാണ് ആർട്ടിക്കൾ മുപ്പത്തിയഞ്ച് എ ഓർഡിനൻസിലൂടെ കേന്ദ്രം പിൻവലിച്ചാലും സുപ്രീം
ഭരണഘടന പ്രകാരം രാജ്യത്ത് എവിടെയും താമസിക്കുന്നതിനും വസ്തു വാങ്ങിക്കുന്നതിനും ഇന്ത്യൻ പൗരന് അവകാശമുണ്ടെന്നും അതിനാൽ ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി അഞ്ച് എ ഭരണഘടന വിരുദ്ധമാണെന്നുമാണ് ഇതിനെ എതിർക്കുന്നവരുടെ വാദം വിവിധ എൻ ജി ഒകളാണ് ഹർജിയുമായി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിൽ അന്നത്തെ രാഷ്ട്രപതി രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിന്റെ കാലത്താണ് പ്രത്യേക ഉത്തരവിലൂടെ ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി അഞ്ച് എ നിലവിൽ വന്നത് ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടുകൾ മുപ്പത്തി അഞ്ച് എ സംബന്ധിച്ച് സർക്കാരുകൾ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് ജമ്മുകാശ്മീർ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് നേതാവുമായ ഒമർ അബ്ദുള്ള നേരത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഇത് സംരക്ഷിക്കണമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യം ജമ്മുകാശ്മീരിലെ സർക്കാർ ജോലികൾ ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥത എന്നിവ തദ്ദേശീയർക്ക് മാത്രമായി സംവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭരണഘടനയിലെ ആർട്ടുകൾ മുപ്പത്തി അഞ്ച് എക്കെതിരെയുള്ള നീക്കത്തെ എതിർത്ത് തോൽപ്പിക്കുമെന്ന് പി ഡി പിയും പറയുന്നു ഹർജി സമർപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കാശ്മീരിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയർന്നത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് എ വകുപ്പ് അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ പ്രതിഷേധമുണ്ടാകുമെന്ന് വിഘടനവാദികൾ മുന്നറിയിപ്പും നൽകിയ